എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു കൂടി നെൽസൺ ലോക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നെൽസൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ക്രോം ഓയിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓയിസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓയിസ് അതായത് ബ്രൗസർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി ആണ് ഗൂഗിൾ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗിലൂടെ ഈ ഓയിസിനെ കുറിച്ച് പുറത്തുവിട്ടത് പ്രധാനമായും നെറ്റ്ബുക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിസ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പകുതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് സാംസങ്ങും എയ്സറും അവരുടെ ക്രോം ബുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിൽ തന്നെ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആദ്യ സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായ അപ്ഡേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു അതി അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയും ഒരുപാട് ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓയിസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പി സിയിൽ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു മെമ്മറി പവർ കുറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാപ്ടോപ്പിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെല്ലാം ഈ ഓയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പാടുപെടും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഐ ഒ എസ് ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഐ ഒ എസ്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തപ്പൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അച്യൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കുറവുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഈ ഓയിസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ലിനക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈവ് സി ഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സി ഡി ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു എസ് പി ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ വരുന്നു അതിന് അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈവിൽ നിന്ന് ആണ് ഞാനത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ വന്നു അതായത് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അത് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു സിസ്റ്ററിലും ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് യു എസ് ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തായാലും ബൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സി ഡി ഒ യു എസ് ബി വേണമല്ലോ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു യു എസ് ബി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി യു എസ് ബി പെൻ ഡ്രൈവ് മതി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെമ്മറി കുറഞ്ഞ ഒരു പി സിയിലേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജിച്ച ഒരു ഓയിസ് ആയിട്ട് ഇതിനെടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ലുക്കിൽ കാണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യും അതേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇതിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ക്രോം ബ്രൗസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രൗസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്രോം ഓയിസിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഓയിസ് ആയിട്ട് ഇതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് ജി ബി പെൻ ഡ്രൈവ്
നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ലാപ്ടോപ്പിലെ ഡാറ്റാസ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് തീരാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിനിഷ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ വരും ആ ഫിനിഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ യു എസ് ബി ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എറർ കാണിക്കും എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ യു എസ് ബി റീഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യു എസ് ബി മേക്കിങ് ശരിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് യു എസ് ബി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബൂട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ബൂട്ട് കീ വ്യത്യസ്തമായ കീസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ എഫ് ടുവിലും ആവാം ചിലപ്പോൾ എഫ് എയ്റ്റ് ആവാം ഇതിൽ വരുന്നത് എസ്കേപ്പ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിലാണ് സാൻഡ് ഡിസ്ക് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ബൂട്ടിങ്ങിനുള്ള പെൻ ഡ്രൈവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്തു ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് റെഡി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു വിൻഡോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെൽക്കം സ്ക്രീൻ വരും ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈഫൈ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാം യൂസ് നെയും പാസ്വേഡും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ലൈവ് സ്ക്രീനിലേക്കാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് ബൂട്ട് ചെയ്ത് ഓയസ് ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ലോഞ്ചറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾ ഓ എസ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലെ ആപ്സ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ആപ്സേ വരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ചില ആപ്സൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് ആപ്സുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ വ്യൂർ ഉണ്ട് മീഡിയ പ്ലെയറുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫയൽ വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മെനു ആണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റാൾ ഓയിസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓയിസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇതിന് ശേഷം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയാണ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോ ആണ് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഫുട്ടേജ് അതിൻ്റെ നിന്ന് ഒന്ന് മിസ്സായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ആയില്ല ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ലോഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഇത് തന്നെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നാണ് ഓയിസ് റൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആപ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ആരോ മറക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വെർച്വൽ ബോക്സ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്രോം ഓയിസിൽ നമുക്കിനി പെൻ ഡ്രൈവ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്വല്പം സമയമെടുക്കും ഇതൊരു എൻട്രി ലെവൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഈ ആസൂസിൻ്റെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഓയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെയ